problème du mois. Bon, alors je le faire problème du mois du jeudi soir. Je pense que tu vas péter un plomb. Pourquoi parce que je sens que je vais rentrer dans une crise d'éternuement. Oh. Parce ah. que j'ai une équipe pique et ça peut partir, mais dans tous les sens, à n'importe quel moment. Oh là, c'est la chatte qui pique. Ah, chatte, une chatte, chatte Cédric. Oh. Ah non, c'est ton trou du cul derrière. Cédric est en train de se ouais, gratter du cul. Ah. Bah, pas du tout, non. Alors là. Voilà. Ah. Ta chatte anal, qui c'est qui nous avait dit ça dans l'émission, ta chatte anal déjà c'est pas Cédric si Non, non, je n'ai bah, jamais dit ça. Vous t'en dis, dis des conneries. Des conneries aussi, aussi grosses que toi, quoi. Bon, oh, putain. Imbécile heureux. <rire> eh, parle bien, toi, <rire> connard. Voilà. Idiot du village. <rire> Problème du mois. Idiot du pays, bah. C'est l'heure de. Oh, 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 les... Ah, c'est un petit niveau au-dessus, là. Eh, ah, ouais, un sacré. Alors. Va ton niveau, ma gueule. Bah, écoute, t'as encore du boulot, quoi. Bah bon, non. Il y a plein de messages là que vous, euh, que vous nous laissez pour les hontes. On va y revenir et pour euh, filer un coup de main à Isaac. Mais là, on va s'occuper des 5 problèmes du mois. On a 5 patients, enfin des 5. Il faut en choisir un parmi les 5. C'est vous et nous qui allons choisir ensemble. Quel est le problème du mois que vous préférez Alors, eh bien, bonsoir, c'est le docteur Romano qui vous parle. Salut Doc. Comment ça va-t-il bien Bien, très bien aujourd'hui. <rire> bah, c'est bien dommage. Comme bon, tu peux l'entendre, tout va bien. Tout, tout va bien, vous êtes sûr mmh. Pas de petite maladie en cours Non. Ah putain, moi je serais médecin, non, comment je kifferais les épidémies Bah, il y a Samy qui est malade, il a la grippe. Ah, ah oui. Ouais. Alors, il dit, je suis vacciné Moi, je suis vacciné, pas Moi, je suis vacciné par la grippe. D'ailleurs, il vous embrasse, je l'ai vu par. Euh... Eh ben, tu. Euh, non, tu euh, on on l'a déjà embrassé. Non, on l'a de loin, de loin, de loin. De très, très loin, même. Oui, oui, de loin, de loin. Alors, en même temps, quand on a un toit ouvrant en plein hiver, c'est pas non plus à ne pas, pas être malade. Il hein, y, y, y a quelques cours ah, C'est vrai. Faut fermer le toit ouvrant. Ah, euh, de la gueule, <rire> mon mur. Ouais, c'est vrai que, yon, euh, au niveau immobilier, on est pas mal dans l'équipe. Hein. <rire> alors, euh, alors, la première, c'est Géraldine de Sanois. Elle a 41 ans. Mmh. Elle a écrit à, au site Au Féminin. Très bien. Elle, elle a un problème, c'est que bon, quand elle fait l'amour, de base, elle est très très bruyante. Ouais. C'est-à-dire, elle gémit très fort. Très bien. Un peu comme. Ah. Comme ça. Ah. Enfin, c'est pas très <rire> fort, c'est ça. Va, ouais. Marie, j'ai mis voir pour voir. Non, non, je ne sais pas. Vas-y, Marie. Un exemple. Allez, vas-y, Marie. Non, non, allez, Marie. Pas. Allez, mais s'il te plaît. Bah, non, mais non. juste une fois. Pour... S'il te plaît, non, non. Il fait flipper l'autre. S'il te plaît, putain, Marie. Non, non, mais c'est bien. <rire> allez, joue le jeu, Marie. Non, mais Marie, fais-le une fois. Qu'est-ce qu'elle a Bon, elle j'ai mis très fort. Et en fait, par moment, elle rote. Ah. C'est-à-dire que. Non, mais en fait, elle a. Comme des. Tu sais, et des fois, ça se rend comme ça. Ah, non. Comme des relents. Elle, mais... En fait, elle, se... elle... elle lâche tout, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très gênant parce que euh, son mec. Euh... Qu'est-ce que tu fais Putain, Cédric, t'as des. Vous pouvez envoyer... arrêter d'envoyer des photos de Cédric. Je sais pas, il pose devant des. Ah, mais c'est ça, dans le fond, c'est très gênant. Ouais, puis après, il est sur un trottoir et on nous dit il y a ces cars qui nous envoient ça, Cédric, en pleine prostitution. Bah, ouais, bah, c'est mon client, car. <rire> Putain, il a... fallait pas le dire, merde. Il est allé sur tes réseaux et il a chopé <rire> des photos de toi. Ouais, sur mon Instagram, arrobas le bêche, vous voulez liker mes photos, je vous remercie. Je fais une petite pub, autant faire. Continuons. Ça y est, euh, il se prend pour. Euh... Avec des photos d'enfants aussi, ouais, t'as vu C'est pas ah des photos Non, mais avec des dessins d'enfants. Si, c'est ma... ma Falda, coulou. Bah, 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 des... ma pas... Falda. Tu connais pas ma Falda Tu si, regardé ma Falda Si, j'ai connu ah, ma alors. Falda, mais je la connais bien. Elle est... oh là là, je l'ai vu pas plus tard que cet après-midi, elle est vachement sympa. Elle se déplace et t'as. <rire> alors. Bon, alors, on peut faire le problème du mois, Géraldine, donc de Salois, 41 ans, au féminin. Bon, j'ai mis très fort, elle a des relents. Ouais, c'est ça, elle a des relents, mais ça la gêne. Parce qu'un jour, bon, elle change souvent de mec, un peu comme Marie, vous voyez Oui. Bon, elle. Euh... Bah, de dire des conneries, toi. Non, mais je vois, tout Non, mais bon, Marie, euh, ça va, c'est pas non plus. Euh... T'es quand même pas un modèle de fidélité, quoi. Bah, quoi de fidélité J'ai le droit d'avoir oh, plusieurs oh, mecs dans ma vie, quand oh, même. Oh, ah, mais non, mais c'est pas approche, c'est pour, euh, pour que ça pas rapproche. Pas de fidélité, là. Non, mais là non plus, il a pas de problème de fidélité. Non, mais elle, elle, elle est comme toi, elle, elle profite de la vie. C'est ça, on va dire ah, ça comme ça. D'accord. Et bah justement, bah donc ça la gêne parce que le mec un jour il a dit mais ah putain mais t'es une vraie t'es une vraie truie quoi à faire à, à roter pendant l'amour. Ah bah elle fait non mais elle fait oh, je peux pas m'en empêcher. Bah, bah, ça sorti en <rire> bah les filles vous avez jamais eu des relents par exemple où vous euh, faites une pipe Ah bah euh, ouais un, si. Un petit, ouais. Euh, euh, Ouais, ça, ça peut, mais bon, euh, des ouais. robes pendant que tu gémis, c'est chelou, quoi. Mais t'as déjà euh, vomi sur une queue Non, j'ai jamais vomi sur une queue. Parce que le mec poussait la tête, tu sais, moi. Ouais, c'est ça. Non. Et genre, t'avais trop bu, t'étais pleine comme une barrique. Non, non, non mais moi... Vide. Non, moi, j'aime pas ça, moi. Ah, je t'ai gerbé sur la vie. On me laisse faire. <rire> c'est la soirée, on qui gerbé sur la vie, c'est horrible. <rire> là. Ah, horrible. Ah, putain. Ah, ça m'excite trop, moi, quand elles ont des relents. Ah, t'aimes bien, toi. Ah, tu veux dire quand elles font... Euh, euh, euh. Ah, ouais. 
Ça... C'est Max qui envoie le message. Bah, attends, bah, quand Max du 06. Quand j'avais fait gerber euh, pour qu'il pue en lui éjaculant, éjaculant dans la bouche, ouais. ça, ça m'avait excité de ouf. Quoi. Ah, ouf. Ah, bon, toi, ça m'a ça pris de détraquer. Ça a été pas bien, tu sais. J'étais dans ma, j'étais dans ma tente, quoi, dans ma tente, dans mon igloo. Hein, j'étais pas dans une, euh, dans ma tente. Euh, oui, oui, on a compris. Ouais. Ouais, dans ma tata, oui. oui. Euh, et euh, non, mais en fait, c'était la, la première, euh, on va dire, c'était la, la première giclée que je faisais dans euh, la bouche d'une fille, quoi. Premier Jacques Bucal. Ouais, c'est ça. Et elle m'avait dit, euh, ouais, tu me préviens. J'ai dit, ah, ouais, ouais. Oh, et, c'est parti tout seul. Et après, je me souviens, elle a ouvert la fermeture du igloo. Elle était partie bleu, dégueulée. Et moi, j'étais dans la. Et l'autre, il kiffait, l'autre, et, et l'autre, il bandait. Elle a la bite bien dure, tu sais. Oh. Ça m'excitait de ouf. Quoi. Ah, du coup, moi, je l'ai quand même bien baisé derrière. C'est bien. Absolument, ouais. Donc, revenons à Géraldine. Bah Géraldine, bon, c'est, c'est ça son problème. Bah c'est bon, c'est déjà pas mal. C'est L'hôtel Rot pendant l'amour, si tu veux. Bon, premier numéro, numéro 1, c'est Géraldine. Premier numéro, numéro 2. C'est Laurent, il a 50 ans. Il est... Euh... Non, c'est Laurence, pardon. Laurence. Elle a 50 ans, elle est béthune, elle écrit au forum psychologie mmh. et elle est, le, elle est accro au fist anal. En fait, c'est-à-dire que tellement elle s'est fait écarter la chatte. Non, le, le anal, c'est le cul. Non, vaginal, ouais. pardon. Ah. Ah. J'ai beaucoup de problèmes. Excusez-moi, le docteur a testé des médicaments aujourd'hui. <rire> il n'est pas dans son état normal. <rire> <rire> Est-ce qu'elle a une grosse chatte Ah, bah là. Euh, bah, ouais. Énorme, a priori. Non, mais le problème, c'est que maintenant, une bite, ça lui suffit plus. Ah, tellement elle s'est fait euh, dilater. Ah, ça touche pas les bords. Tellement elle s'est fait dilater la chatte. Que... <rire> ah bah, il a un problème. J'aime bien comme tu en parles avec euh, classe. C'est tellement, ouais. Non, c'est mais, tellement c'est soft. Pas, c'est, non, mais <rire> bah, tellement, elle s'est fait dilater le vagin. Non, si non moi, c'est clair. Oui, non, mais c'est, oui, clair. Non, mais, c'est quoi c'est, c'est de la dilatation extrême. Mm-hmm. Allez, Marie, c'est un muscle. Ah non, mais c'est pas normal. Bah, moi, non, même non. faisant régulièrement fisté. Non, non, moi, j'ai pas mon truc. Mais j'ai ma copine qui adore ça. Ah, le gouffre. Le gouffre Morgane, que j'embrasse. Et elle m'a dit, parce que moi, je lui ai posé la question, elle m'a dit, non, mais il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, non, mais ok, mais l'autre fois, on l'a eu, elle était dans un tel état à l'antenne. Oui, je mais, mais au niveau de sa chatte, compte de, ça fonctionnait. De non, mais... Oui, non, mais que ça fonctionne. Elle aussi, elle fonctionne, sa chatte. Simplement, elle a la chatte éclatée, là. là comment elle s'appelle, la Laurence, là. Laurence. Non, non, Laurence. mais. <rire> non, mais. Elle, elle dit qu'à côté de chez moi, tiens, il y a le message de Cléo, là, sur la piste Skyrock. Salut, Cléo. Ah, bah, tu peux peut-être euh, la une, croiser. 6, 2, ouais. Non, non, mais elle, elle dit. Le... Bon, déjà, une bite, ça lui suffit plus. Oui. Tiens, elle, elle dit, ouais, pff, ça me paraît petit. Pourtant, elle est sort avec des mecs qui ont des bonnes queues, tu vois. J'adore. Oh, ouais, moi aussi. Ah, bah, tu vois. Ce <rire> mais. Euh... Et euh, elle s'est regardée la chatte. Oui. C'est moi là, je vais. Tu vas rendre. Non, non, mais elle a la chatte. Ouais. Elle oui. Non, mais elle est béante. Béante. Baillante. Tu Baillante. Vois, <rire> c'est un peu comme euh, quand tu t'habilles ma colle de t-shirt, tu sais, qu'il est tout écarté, tout oui. c'est dégueulasse. Bah, elle a la chatte à peu près pareil. Très bien, c'est le problème du mois numéro 2. Non, non, mais elle aimerait bien. Le, euh, par contre, elle aimerait bien se refaire une chatte euh, normale. Bah, ouais, ouais. Mais... Un peu plus serrée, quoi. Bah, elle veut appeler ma Vagena, mais euh, l'autre, elle va lui emmener chez son escroc de, 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 de ouais. Nico, là. Ah, ah, genre, là ah, comment, comment elle parle déjà avec sa voix de merde. Bah, elle parle avec une bouche de canard déjà. Ah bah ouais. Elle a été ah oui, c'est ça de croco. Euh, euh, <rire> c'est trop bien. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Il fait vraiment plein, plein de choses. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, je pas les lèvres ou quoi qui dépassent. C'est bien. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Oh, ah, allez, allez. Ah, ouais. ah, j'adore, moi, elle. Alors, euh, ça, c'est Maëva Gadam. Tu voulais écouter sa voix, ça t'a sans doute beaucoup pixé. Et vous aussi qui nous écoutez. Hein. J'ai 24 ans, j'ai un beau vagin, il est très beau, il va très bien. Eh bien, c'est super, Maëva. Bah, écoute, on est Merci, Maëva. Alors, Alors bon, numéro Laurent, 3. Problème numéro 2. Le 3, oui. C'est euh, Léo, 28 ans de Nice, il a écrit mmh. au forum Doctissimo. Mmh. Et lui, il est très dominant, dominateur. Ouais. Alors, il a du matériel. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, sa meuf, elle a peur. Parce que, euh, euh, bon, il vient de rencontrer une meuf et en fait, chez lui, il a un peu aménagé tout son appartement avec des zones où, par exemple, euh, il a fixé des, euh, des trucs pour attacher une meuf au mur, tu vois. Par exemple. Ah, ça fait un ah peu bah sympa de... quand ça tu fait vas... un peu celle de son truc. Enfin, tu vas prendre l'apéro chez lui. Ah, t'es content, ouais. <rire> là, mais tu vois, il y a, y a des godes de poser un peu partout, des fouets. Et la meuf, quand elle est rentrée, euh, elle a flippé, non Elle s'est dit, mais c'est chez toi ici. Le mec, il a dit, oui, oui, mais il y a pas de problème. Euh, ne t'inquiète pas. Euh, je ne t'attache, je ne t'attacherai que si tu es d'accord. Bon, tu sais, il a bien senti que la meuf, euh, elle a dit, bon, bah, je vais, je vais pas pouvoir trop rester longtemps. Et il se dit, ouais, il aimerait bien réussir à l'amener parce que toutes les meufs, en fait, qui fait venir, euh, euh, elles, elles sont terrorisées par euh, ce côté dominant alors des fois il leur fait des surprises tu sais il a une espèce d'habit
Et en fait, quand il, il, a... il revient. Il revient. Et quand il, euh, ouais, quand il Alors, revient, il, de cuir. il a, ouais, comme Batman un peu. <rire> tu sais, l'espèce de masque. Là, tu mets ta... Mais moi, je ah, me non, mais courant, hein. Karim, je te verrais bien qu'un habit de cuir. Ouais. <rire> ah, bah putain, toi aussi, Cédric, avec ton. Avec un short. C'est ah, ouais, Samy avec un petit short. Karim avec un petit ah, short. Et Guigui. Je suis pas sûr que ça m'irait de cuir. Attention, il n'y a pas ma taille. Je préfère m'habiller en Jésus. Voilà, choisir, tu vois. Bon, Léo, problème numéro numéro 3. Ouais, donc en fait, bon, les meufs sont terrorisées. Non mais moi dans le sens inverse, pareil, j'arrive chez une ah meuf. Moi, je serai à vos places les filles, j'aurais peur aussi. Hein. Non mais la meuf, elle sort, elle est habillée en Batwoman. Ah, euh... Tu te dis c'est nous, fait. Tu me dis j'arrive chez une meuf, elle a un appart comme ça, je flippe aussi. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Ah mais moi j'esquive, je crois que je prends pas foot. le verre, je me dis ouais, elle a mis un truc dans le verre, elle va m'attacher. <rire> ah tu, euh... ah, tu repars. Elle va me faire la misère, tu repars. Elle va te niquer ta complètement. Il y a l'autre qui sort en Batman. Il arrive. Problème du mois numéro 4 Alain de Pessac, il a 42 ans, il écrit au forum au féminin et lui il a eu un bon quoi il y a un petit problème c'est surtout sa femme qu'on a un du coup à cause de lui c'est qu'en fait euh, il baise euh, sa belle sœur depuis quelques temps là voilà parce que <rire> ça va. Sa, sa femme en fait euh, était en déplacement professionnel ah euh, d'accord oh, oh, ça, ça, belle... ça peut se comprendre alors. <rire> la belle sœur la belle sœur donc la sœur de sa meuf hein. donc ouais. euh, venait le, lui filer un coup de main pour la maison et compagnie et de fil en aiguille euh, il a commencé à la niquer bon euh, il dit en plus c'est les plus jeunes voilà ah, ah les plus jeunes jeune. il dit ouais en plus c'est les meilleurs au lit oui. Donc, euh, donc ça a fait des histoires parce que euh, il, lui, ce con, il l'a avoué à sa femme. Il a dit ouais, franchement, je baisse ta sœur, mais, ah, mais oh, qu'est-ce qu'elle baisse mieux que toi, quoi oh, bah, C'est la famille, ah, ouais. Putain, on parlait, on parlait ah, de meilleurs amis même, et tout, tout à l'heure, mais et, euh, sœur, donc forcément, ça a fait des histoires. Ta sœur, elle baiserait avec ton mec, Marie. Comment hein tu le prendrais Ah non, mais es, non, mais on se parle plus. Hein. Avec Gérard. Hein ah non, on se parle plus. Hein. Ah, T'as déjà baisé un mec de ta sœur Non. Non, non. Un mec, vous avez déjà baisé toutes les deux Hein ah, ah, ça a pas ou quoi <rire> Je demande. Euh, euh, bah, on sait pas, Marie. Hein, chacun son truc. Hein. <rire> mais ça, tu pourrais. Mais non, mais on a déjà eu le cas. L'antenne a déjà eu des témoignages. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, non, je fait pas. Par le même mec, ah, non, mais je non, mais moi, je te comprends. Oh genre, bon, j'ai pas de frère, mais tu sais, ça me dérangerait de, de me faire niquer à côté de mon frère. Écoute, j'ai pas de frère et tant mieux. Autant je la vois à poil, ma soeur, tu vois. Bon, il y a son problème, tu vois. Mais à baiser. Oh ah, moi, je baiserais pas. Juste un truc, ouais. Marie. Ça, elle, je, elle, je... elle est bonne, ta soeur Non, mais. Oh, ah, ça question, va, elle est bonne, ta soeur. Non, mais physiquement, tu te, pr... tu te préfères. Oh, à... Tu te trouves plus belle qu'elle ou moins belle Ah non, mais on, est... On, est... on se ressemble pas, en fait. Non, elle a un tout petit vagin, par exemple. Alors que moi, j'ai. Ah, mais ça, je sais pas. Chère. Mais par contre. Non, mais. Ça, non, mais... Je sais pas si elle a un petit vagin. Par contre, je sais qu'elle a un petit grain de beauté à côté du. Du trou du cul. Ouais, exactement. Attends, mais comment tu comptes Bah, je sais, parce que quand on était petite, euh, bon voilà. Mais c'est pas du caca qui était collé, peut-être Non <rire> Non, mais. C'est pas du caca Non, mais elle m'avait montré. Elle m'a montré, elle montré, elle elle montré <rire> mais c'est quoi mais Non, mais oui. on était petite. Non, mais entre sœurs, ça va. Non, mais je te dis, non, mais moi, avec mon frère, je vais jamais, jamais écarter mes fesses devant mon frère pour qu'il y ait Ah, ouais, moi non plus. Non, mais à mon avis, c'était de la merde. Heureusement pour le tien, c'est de la merde. Non, mais demande-lui, c'est un de beauté, Marie. Non mais demande-lui. Marie, demande-lui si c'est un bout de caca. Même si t'es voilà, y avait, même si vous ressemblez pas, tu te trouves plus belle ou moins belle qu'elle On n'a rien à voir. Non mais, mais d'accord. Ah, ah, c'est lui, tu te trouves plus beau, moins beau que ton frère. Plus beau, que ton frère. Bah ouais, je suis plus beau, attends. Deux mannequins, de manière différente, mais deux mannequins. De manière différente, ça c'est sûr. Bah ouais. Alors on passe au problème du. Alors elle, donc. Ah, moi je euh, pas la question. Le problème c'est. Oui, ouais, donc euh, l'autre il baisse avec sa belle sœur donc euh, <rire> il l'a dit à sa femme bon les deux ah, euh, le 4, lui, les deux hein. les deux sœurs se sont foutues sur la gueule ouais. euh, il lui a dit non mais vas-y on reste ensemble par contre bon moi je vais baiser ta, ta sœur de temps en temps quand même pour euh, bah, sexuellement c'est que c'est quand même beaucoup mieux alors bizarrement le, le couple tiens mais on ne sait trop comment hein mm -hmm. <rire> bon les deux sœurs se foutent régulièrement sur la gueule ah, ouais, donc euh, la, la sœur qui s'est fait niquer elle, elle a dit donc euh, à la femme du mec là de, du problème du mois elle a dit bah en même temps t'as qu'à mieux baiser euh, ton mari il serait pas venu me niquer ah oh non donc bon, des histoires de famille ça fout un peu le bordel incroyable et eh oui c'est la famille wesh ah c'est la famille ah. c'est la famille et le dernier problème du mois le cinquième c'est Bakari il a 28 ans il est de Sevran il écrit au forum Doctissimo ah. et lui c'est 9-3 trouvé... eh ouais 9-3 bah tu vas voir ce qu'on se fait dans le 9-3 euh, lui euh... <rire> il, a... Il, a... Il, a... il a 28 ans ouais. et euh, il avait acheté des boules de geisha pour sa femme un jour il dit, bah, tiens, pourquoi il y aurait quelqu'un qui les utiliserait Il a décidé de se les mettre dans le cul. C'est devenu comme un objet fétiche, mmh. puisque maintenant il vit avec. Il vit avec ses boules de guichet. Bah, le seul le moment où il les enlève, c'est pour aller chier, quoi. Ah oui, c'est vrai. Parce mais que... sinon, oui, bon, de toute façon, elle partira en même temps. Et après, il se les remet et euh, il adore
Un petit peu, ouais. Moi, alors, non, mais je suis pas, pas fan. Non, non mais tu serais pas baladé avec toute la journée quand même. Non, mais non, ça va pas dire qu'il se bloquer. D'accord, c'est hyper bizarre. Non, mais tu. Non, mais non, parce que. Il y a Moi, il y avait un fil, tu sais, avec ta télécommande. Tu sais, tu tires un coup sec dessus. Tu peux pas venir demain avec non mais ça va, je. Mais tu nous montres ouais, ce truc qui sort là. Si vous pouviez laisser euh, vos fantasmes de côté. Non, non mais je donne la télécommande à Cédric. Non mais il y a, y a ah un ouais, fil. Je vais m'éclater gros. Il y a un fil. Ah, là, non, mais enfin, je, ouais, je vais m'éclater. En plus je l'ai plus, ça marche. Dommage. Dommage. Et donc Bakary est devenu fan des boules de geisha de sa Ouais c'est ça ouais. Et euh, donc euh, bon bah c'est euh, ça lui fait du bien, il se demande, il se dit euh, est-ce qu'il y a beaucoup de mecs comme moi Bon je suis pas sûr non plus qu'il y en ait des millions mais il y en a sans doute, il y en a sans doute, en a sans doute quelques uns. Hein et bien à vous de choisir et à nous aussi de choisir parmi les 5 problèmes du mois, je fais un petit résumé, vous choisissez le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Le 1 c'est Géraldine, 41 ans de Sanois. Ouais. Avec euh, bah, elle gémit très fort avec ses problèmes de relance, vous savez. Ouais, elle, ouais. elle, elle gémit, elle a des euh, et elle a des relances. Elle re -rote. Le problème du mois numéro 2 c'est Laurence 50 ans de Béthune euh, elle est devenue la accro éclatée. devenue accro au fist vaginal et depuis elle trouve que sa chatte est béante qu'elle baille vous voyez c'est ça ouais et, euh, et donc elle aimerait retonifier retonifier Fier. Ouais, ça, ouais. Donc la chatte est trop dilatée, c'est Laurence le 3, c'est Léo, 28 ans à Nice. Euh, Laurent il est dominateur, il a aménagé son appartement hein, d'ailleurs, <rire> avec euh, des, des trucs de partout. Et quand les meufs viennent à la maison, elles ont peur. Bah il se déguise en espèce de Batman aussi. Ah ouais, de, moi je prends lui. Tout de cuir vêtu. Ça lui pose des problèmes. Le 4, c'est Alain, 42 ans à Pessac. Euh, bon lui, il baisse sa belle-sœur, la sœur de sa meuf. C'est super ça. C'est le problème du mois numéro 4. C'est un peu le bordel de la famille. Ah, oh, quoi que je vais ah, prendre bon. Bakary. Je vais voir. Et Bakary le 5, donc 28 ans à Sevran. Lui, il se balade avec des boules de guichet dans le cul. Vous choisissez lequel Marie Moi, je prends euh, Batman. le 3, moi. Le ouais, 3, Batman. Léo, là. Cédric Moi, je prends le 4. Euh, Karim, ah, tu prends le 5, 5 pour, un, non, 5 pour toi, le... Cédric. Je prends le 4, moi. C'est ton département, quand même. Ah, ah ouais, mais non, je prends le 4. C'est ta ville, Sevran. Non, moi, la famille avant tout, tu vois. Bah, la famille, c'est le 5, alors. Non, le 4. Bon, donc euh, il baisse sa belle-sœur, toi. C'est ça. Moi, je vais prendre Bakary le 5, moi, tiens. Allez, donc, on est ensemble. Avec, avec, aussi, ouais. avec les boules de Geisha. Guy, tu prends moi, quoi Moi, je vais prendre la meuf qui a la Schneck XXL, là. Ah, ça t'excite, ça. Laurent, c'est ouais, le 2. Ouais. Et, 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 et moi, pour Cédric, je vais prendre le 5. C'est gentil, merci. <rire> Dédicace à toi, mec. Dédicace. Dédicace au 9 3 Oh là, ça vote, ça vote. Merci pour les messages. Merci Linda, merci Max. Léo aussi qui vote. Ça vote sur l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. 5 minutes pour voter. Dans un instant, on va revenir aux petites hontes que vous êtes tapé. Et puis, il y a déjà des réactions du problème du mois. Ah, c'est bien ça. Ah oui, on peut commencer à réagir. Oui. Sur un des problèmes du mois, il n'y a aucun problème. On aura une gorge profonde dans un instant. On a Kaout qui est au téléphone avec nous. C'est ça, Salut Kaout. Et... Euh, salut, c'est pas Kaout, c'est son mec. Ah, bah, c'est le mec. Ah, ah, vous êtes en couple. Tous les deux. Ah, salut, Voilus. Ouais, Voilus. Voilus, ah, ah, fidèle, salut, Voilus. Du 34, ah, Voilus. Salut. Eh, salut, poteau. Donc, Voilus ouais. du 34. Toi, t'as 22 ans, Voilus. Hein. Non, c'est ma femme qui a 22 ans. Ah, ta femme a 22 ans et toi, 38. <rire> alors, ouais, ouais c'est ça, exact. Très bien, on parle de différence d'âge. Ça se passe bien tous les deux, vous êtes heureux Impeccable, ah, franchement, impeccable. Bah, on va reparler avec vous et donc euh, opération gorge profonde dans un instant. Léon oh, ouais. avec euh, Isaac qui a bandé, euh, qui a bandé au bahut et les messages que vous nous avez laissés. Ouais. Et puis, euh, et puis SDM, écoutez tout de suite, c'est Monsieur Autre Chose. Problème du mois, vous avez voté pour les problèmes ah. du mois. Alors, vous avez choisi. J'ai les résultats à vous donner. Vous avez pas choisi. Déjà, on va commencer par ceux que vous avez pas choisi. Celle qui vomit. Alors, ça vous a pas excité, ça, c'est celle qui vomit Géraldine. Hein. Celle qui vomit pendant qu'elle euh, pendant qu'elle prend du plaisir. Enfin, qui ouais, vomit qu pas. Elle, non, non, elle rote. Ouais, elle, elle rote. Ouais. Du plaisir, elle vomit pas. Elle. elle euh, Géraldine a 5% des voix. Merci Géraldine. Au revoir. Euh, donc cinquième Géraldine à la place euh, numéro 4 Il y a euh, c'est qui à la place numéro 4 C'est numéro combien C'est le problème du mois de Laurence. Elle a 15% des voix, Laurence. Laurence de ah Béthune. Ouais. Avec, avec, son fils, fils. avec son le fils. Le fils de vaginal. vaginal. Elle a la chatte qui, qui baille. Sa chatte béante. Place... Comme la mienne. C'est ça. Bah, Comme moi. Place Comme moi. numéro 3. Euh, ouais, c'était la quatrième. Place numéro 3 maintenant. C'est Léo. Léo qui est dominateur, qui a managé son appart avec une pièce ouais, un petit peu spéciale et les meufs ont peur. Ouais, c'est ça, ouais. Elle se barre, il a le costume de Batman. 18% des voix. Et ça a été très serré entre Bakary et Alain. Bakary qui. Euh, donc, boule de de se met dans, le, boules... dans le fion. Alors, je précise qu'il habite à Sevran <rire> chez Cédric. Il ouais. se met des boules de geisha dans le cul toute la journée. C'est oh, mon chum. Non, je le connais pas, malheureusement. Oh, malheureusement, vous Genre, tu connais ouais, pas ouais, Bakary malheureusement. Euh, malheureusement, ouais. Non. En gros, malheureusement, c'est bien. En plus, il en connaît un. Non, j'en connais un, mais. Euh, T'aurais bien aimé le connaître, ah, Cédric. Non, mais il a déménagé, il est habituellement. Ah, là, on l'a déménagé. Il a déménagé. Ah, ouais. Décidément, t'as du mal av
Donc, Attends, a... j'attends la lecture. Tu vois. 25% des voix pour Bakary et vous avez choisi Alain. Alain, le problème d'Alain, 37% ah ouais. des voix largement en tête. Ah, qui baise Alain qui baise sa belle-sœur. Et ça, c'est super. C'est notre problème du mois. Tu vas nous lire ça, Romano. C'est parti. Eh bien, c'est le docteur qui vous parle actuellement. Ah, c'est vrai. Docteur Romano. Voici le docteur Romano. C'est Pamela de passage dans le coin. Ah, ah, salut, Pam. <rire> salut, euh, Marie. Voilà, il est déménagé, le docteur Romano. Ah, elle n'a pas déménagé, non. Voilà, il fait le calling du mois. J'entends euh, le problème euh, du Brax. <rire> Attends, c'est vrai que c'est couillon, on va rigoler un peu. Ah, couillon, ouais. C'est couillon. Tiens, allons me chercher à boire, tiens. Oh, ah, toi, toi, Sers cool, donc à quelque chose. Bah, va te faire, de, va te faire ah. doiter, tiens. Alors, <rire> ouais, par, par qui euh, Par Diffoulé, à côté de toi. Alors, tu veux quoi comme message pour le, le problème du mois Tu veux des, euh, déjà des réactions sur. Euh... Bah, si vous avez déjà connu des histoires de famille euh, comme ça, euh, euh, un peu de. Ou alors, euh, par exemple, vous aviez une meuf, vous avez baisé sa meilleure copine. Voilà. <rire> Sympa. Ou alors, euh, vous étiez pote avec euh, un couple, euh, vous êtes un mec, vous avez baisé le mec, ou euh, votre meuf a couché avec, euh, avec la copine. Vous pouvez nous dire tout ça des la baise euh, dans les relations proches on va dire quoi la baise dans les relations proches vous ouais c'est ça les filles les gars on vous attend à Pli Skyrock 41 759 et skyrock.fm pour vos Marie réactions. toi ta Ken par exemple avec quasiment tous tes amis à part nous non mais t es, t es pas quasiment mais ça va pas ou quoi mais tu, ah non, mais tu veux dire Twitter, ouais. ou enlève euh, le quasiment comment, après, avec tous. <rire> non mais à part nous c'est moi je les canne hein, gros ah ouais d'accord ah, bah, ah oui c'est bien connu ah ouais. Bon, à part baiser Cédric, j'ai baisé personne dans l'équipe. Ah, je les aussi avec toi. Ah, ouais, c'est vrai, on l'a baisé à deux. Ah, ouais. On, pas mal, on, on lui avait fait ah, ouais, ouais. On, lui, on lui avait fait double P. J'entends. C'est vrai. On ouais. rien fait du tout, allez. Alors, il bah, y a la vidéo, vous pouvez aller voir, c'est une horreur. Lis-nous le, <rire> le problème d'Alain. Alors, ah, bonsoir. Bonsoir, docteur Romano. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Toujours personne de malade Malheureusement, Samy, euh, Samy n'est pas là, tu pourras pas te ouais. de lui ce soir. Ah, bien dommage. Ouais. Alors, c'est Alain de Pessac, il a 42 ans, il écrit au forum Au Féminin. Bonjour, moi c'est Alain. Oui, c'est Alain. Salut Alain. Alors, couillon. Euh... Ah, c'est Cédric, ça, ça là. commence bien. Ah, ah, c'est Alain, mais il parle comme ça, tu sais, c'est sa voix. Ça commence ouais. fort. Hein. Alors, bonjour, moi c'est Alain. De Pessac. J'ai 42 ans et je suis marié depuis 8 ans avec une femme que je trouvais jusque-là magnifique. Mais vous allez comprendre que ça a bien changé. En effet. Il y a en, effet. De, en effet, il y a de ça à peu près un an, elle est partie en déplacement professionnel pendant un mois et demi, à l'autre bout de la France. Moi, j'étais un peu perdu, mais heureusement, sa belle sœur, sa sœur, et, qui n'habitait pas trop loin et célibataire, est venue me donner un coup de main à la maison, car je ne m'en sortais pas avec le ménage, la cuisine et tout le reste, et gérer tous les papiers, tout ce qu'il faut faire pour gérer une maison. J'étais complètement perdu en plus de mon travail. De fil en aiguille, on a commencé à se rapprocher. Au départ, ce n'était que de l'amitié. On se connaissait déjà bien, mais on a commencé à parler de la vie de l'un et de l'autre, et à rentrer un peu dans notre intimité... Euh, de notre intimité. Voilà. Dans notre intimité. Dans notre intimité. Ah, bravo. Dans notre intimité. On mangeait souvent ensemble le soir, car j'étais un peu triste de manger seul sans ma femme. Et elle, vu qu'elle est célibataire, elle n'avait personne non plus, donc on s'est dit, tiens, bah, mangeons ensemble. Ah, ils ne sont pas bêtes les deux. Ils ne sont, 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 ouais. sont pas cons. Et de fil en aiguille, l'alcool aidant, on a commencé à se rapprocher de plus en plus. Et je, vais pas vous, je ne vais pas vous faire un dessin. On a terminé par baiser ensemble. Et voilà. Bravo. Franchement, c'est quand même dingue <rire> que deux sœurs de la même famille baise aussi euh, différemment. En effet, ma femme baise plutôt pas mal. Mais alors sa sœur, quelle grosse chienne. Oh. Oh. <rire> ah ouais. C'est... C'est, je vous le dis comme ça, de but en blanc, mais elle aime sacrément la bite. J'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait avec, euh, avec ma femme. Par exemple, enculer. Elle, elle adore se faire enculer. Je ne pensais pas qu'il y avait de telles différences dans une même famille. Non, mais oui. <rire> je pensais qu'elles étaient à peu près fichues pareilles. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne pendant environ le mois qui restait, on a baisé dans tous les sens. C'est pas bien, mais je la baisais dans le, dans le lit dans lequel je dors avec ma femme. On avait quelques fois des remords, mais elle aimait tellement mon sexe et j'ai et j'aimais tellement la baiser. Elle aimait tellement mon sexe. Ah ouais, putain, c'est la, ah, la sœur. Non, mais c'est la sœur, c'est dégueulasse. Quoi. Oh, Marie. Hein, ça, vous, vous êtes pas ensemble. Un peu d'ouverture. Oh. Voilà, un peu, peu d'ouverture d'esprit, comme le disait Cédric. C'est la famille. Ah ouais, c'est la famille, normal. Ouais, quoi. vous êtes au courant. Hein. <rire> Alors, Attends. Mais le, mais le problème, c'est que ma femme a fini par rentrer. Quand 
Bah, au bout d'un moment, au bout d'un ah. mois et demi de déplacement, bah, quand je, je, je sais pas la date exacte, hein, je ne connais pas pour ces gens. Ah, tu veux l'air euh, <rire> Quand elle est rentrée, quand... il a abandonné. Hein, au bout d'un mois et demi, elle est rentrée comme prévu. Hein, des... Elle avait un déplacement d'un mois et demi. Mm -hmm. Elle a fini par rentrer. Au départ, on s'était mis d'accord avec, euh, avec ma belle-sœur de ne rien dire. Ah, bah oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Cette conne, à un moment donné, a ouvert sa bouche. Elle a été voir euh, ma femme et lui a dit il faut que je te le dise pendant que tu es pas là. J'ai baisé comme une dingue avec ton mari. Oh. <rire> ah putain. Forcément, c'est complètement parti en cacahuète. Elles ont commencé à se battre, à se tirer les cheveux, à se traiter de tous les noms, pute salope et, et tout y quanti. Et toi, t'es au milieu de tout ça, t'es content, tiens. Je ne savais plus où me mettre. Moi aussi, j'en ai pris pour mon grade. Je me suis ouais. fait traiter dans tous les sens. À un moment donné, tellement énervé que j'étais. Je lui ai dit, je n'ai peu rien, t'as qu'à mieux baiser, au moins ta sœur. Elle... Bah attends, euh, oh. <rire> ah non, mais si, t'as qu'à mieux baiser, au moins ta sœur, elle se laisse enculer, contrairement à toi. Oh, <rire> oh non oh, la Et là, elles ont, elles ont recommencé à se foutre sur la gueule. Moi aussi, ma femme m'a griffé le visage et m'a tiré les cheveux. Déjà qu'il ne m'en restait plus guère. Ah bah, ça n'a ah bah, rien arrangé à la situation. Salut à toi, collègue. Salut. Salut, Salut ah, collègue Chaud. Je vais me permettre de saluer. <rire> le problème, c'est que maintenant, c'est compliqué. Ça va vous paraître dingue, mais ma femme est quand même, a quand même accepté de rester avec moi. Je lui ai dit, par contre, je te le dis direct, moi je vais continuer à baiser ta sœur. Ah, ben attends, ah oui. <rire> lui, c'est un ouf. Elle m'a dit, euh, je, je, ouf. je ne veux pas savoir. Et la sœur, franchement, de temps en temps, bah, je ne la baisse plus chez moi parce que ma femme est là. Mais je vais chez elle, de temps en temps, je, je fais l'amour avec elle, tranquillement. Bon, ça commence à vraiment être compliqué. Je un ne sais, peu, oui, ça, je ne sais Allez, plus continue. quoi faire. La situation est plus que délicate. Ça a commencé à se savoir et forcément. Forcément, les gens ont commencé à parler sur moi, sur ma femme, sur la belle-sœur. C'est un bordel sans nom. Toute la famille s'en est, est mêlée. Ça a été règlement de compte aux fêtes de fin d'année. Une véritable horreur. Ça a commencé à prendre parti pour l'un, pour l'autre. Tout le monde a fini par s'insulter. De la bouffe à voler, des verres aussi. Ça a été un véritable drame familial. Sympa les repas de famille. Hein. Ouais. Ouais. Joyeux Noël. Je ne sais plus quoi faire. Mmh. La belle-sœur baisse tellement bien. Ma femme essaye de faire des efforts, mais elle n'arrive pas au niveau de sa sœur. Ce qui est dingue, c'est qu'elle soit restée. Ah, ah, ouais, <rire> Mais Mais qui continue de les comparer. Je sais qu'ils soient restés ensemble, c'est ouf. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois la. Je n'ai pas franchement envie de quitter ma femme pour aller avec l'autre, parce qu'elle baisse bien, mais elle n'est pas super intelligente. Ah. <rire> elle ne veut, elle ne veut pas tout avoir. Elle ne veut pas tout avoir. Il t'énerve, Marie, le monsieur. Je, ah ouais, il m'énerve. Je, je ne sais plus quoi faire ni quoi penser. J'ai besoin de vous. Aidez-moi. Eh bien, aidons-le. C'est le problème non, moi, du mois je de Alain. Est-ce que le père, il a gonflé euh, la gueule du mec, nous demande l'azémiste sur bah, euh, euh, Ça, il ne dit pas. Mais a priori, bon, les fêtes de fin d'année on, on, se sont relativement mal passées. En effet. Ah, C'est logique. Ah, tu m'étonnes. Alors, vous avez des réactions. Tu veux quoi comme réaction pour le problème bah, du mois C'est ce qu'on disait. Euh, la baisse dans les, euh, les couples d'amis, les trucs comme ça. Les, la, vous avez déjà baisé quelqu'un proche de vous alors que vous étiez déjà en couple. Vous pouvez euh, venir nous raconter. quoi. Est-ce que, Marie, toi, ça t'est jamais arrivé dans tes histoires dans tes potes de dingue, là, il y en a bien un qui a baisé la meuf de l'autre. Ah, ah, euh, je suis heureux. Dans l'asile, là, que tu côtoies. Dans l'asile que je côtoie. <rire> la zile, non, mais il y avait, y avait le mec, là, je vous avais raconté, euh, le, le mec, déjà, qui était marié, donc mmh. il trompait sa femme avec ma meilleure amie et qui était venu chez moi, qui avait essayé de me niquer, là. Alors, le mec qui était marié. Moi, j'ai juste sucé ma paquette. Il trompait non, non, sa, non, non, il trompait sa femme avec une de tes meilleures amies. Ouais. Et il voulait te niquer toi aussi. Ouais, il était venu. Ah, il, il, était, était il était chaud lui. Hein. Sa, sa, ah, fa non. sa femme, elle est pas. Sa femme, ça a des cornes. Et tu l'as pas qu'elle, Marie, le mec Ah non, jamais de la vie. Comment ça se fait Non, mais Marie, tu sais, elle a des potes. Je me souviens d'un mec. Il s'appelait Didier. Il mettait des bousons de cuir. C'est mon mec, ex. Un mec ah, ouais, chelou. Didier, non, mais un mec. Oh, c'est pas le mec qui est Et tombé. Et lui, c'est le mec qui était resté chez toi, non Non, non, c'est un autre mec qui était resté chez C'est pas le mec qui est tombé à la radio qui s'est ouvert la tête Non, non, non. Non, rien à voir. Je pense qu'il est jamais venu à la radio, ce mec-là. Et un jour, on se retrouve en soirée et Cariole était, à l'époque, amie avec une fille qu'on appelait, gentiment courte sur pattes. Ah oui Car elle était toute, elle avait des jambes toutes. Elle toute petite. Je me rappelle, putain, Elle avait quasiment, en fait, c'est comme si elle n'avait pas de cuisse. Quand elle était en elle avait le tronc monté sur ses mollets, on va dire. C'est vrai, quand tu marchais à côté d'elle, t'étais obligé de l'attendre hein, tellement elle était consommée. Et elle, elle était là. Elle, 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 ouais, pas, mais, mais moi, à côté, je l'aurais dit un géant. Ah, bah, C'était incroyable. Et euh, donc, on était partis en soirée et le mec était là. Bon, euh, et, elle, 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 elle avait flippé sa race. 
parce que le mec, il était venu la voir dans la soirée, tu sais, les yeux complètement exorbités. Le, le copain de Marie Ouais, et, euh, Didier, là, le, mm -hmm. le Didier ah, bah, avec son bouson de, ouais. de queer. Ouais. Le mec, je crois, il s'appelle pas Joey Star. Non, non, rien à voir. Non, non. Et euh, le mec qui était arrivé, bah, à la base, il n'était pas avec nous. Le mec qui était venu, on lui avait présenté, machin. Bah, avec lui qui est Didier, ouais, donc, ça, <rire> avec chelou un peu. Et il est allé voir la meuf faire. Tu es un ange. Elle lui dit. Ah ouais? Bah, non. Ça non. <rire> elle lui dit, non, je suis court sur place. Non, non, elle dit pas du tout. Et là, le mec, il lui dit, si, si, t'es un ange, tu ne te rends pas compte, mais tu as des ailes dans le dos. Et ah elle, ouais. elle a flippé sa race. Non, elle elle fait 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 ouais, le mec, il, <rire> le mec, il est chelou. Il est persuadé que j'ai des ailes dans le dos. <rire> non mais c'est vrai que lui, il était. Il était non mais chier. il carbure à quoi ce mec-là Ah genre c'est vraiment rien. Un peu de tout. Ouais. <rire> non, mais, de tout non, mais, un mix. non mais ouais, il y avait. Un non mais plus, hein. ah, ah ouais, non mais c'était un vieux en plus. Hein. Ouais. Marie, il te plaît, elle a des potes. Le mec, il devait avoir euh, 70 piges, tu vois. Non mais non, on ouais. abuse pas. Il avait pas 70 piges. Alors moi, 60 ans. En tout cas, il faisait plus vieux que son âge alors. Non mais c'était le truc. Ouais, c'est un ange. Non mais non, et ouais, donc Marie, un jour, elle vient qu'un pote euh, à elle chez nous, donc un pote qui avait une meuf. Hein. Euh, et euh, avec Marie, on devait venir à la radio libre. Et le mec, euh, on le connaissait nulle part. Et Carriole, donc elle restait à la maison. Et le mec, il fait Ouais, oh, bah je vais rester avec ta femme. Tu sais, il me dit ça à moi. Je lui dis ah, Non, mais non, mais je, oh, bah, je lui dis direct. Je lui fais Non, mais tu vas pas rester là. Non, non, mais je lui dis Non, tu, tu, vas pas pouvoir, tu, vas pas rester, tu vas pas pouvoir rester là. Non, ça va pas être possible. Je lui dis Ouais, bah ouais, normal. Tu sais, c'est niquer ma meuf pendant que moi je vais aller bosser. Non, mais t'es vraiment intolérant, mec. <rire> non, non, mais il était parti. Non, mais après, j'avais appelé Carole. J'ai dit, ouais, le mec, il est parvenu sonner. Ah, non, j'allais débarquer. Ouais, ouais, il, pareil, il y a un ange. Non, non, non mais ça, c'était Didier. Ouais, ça, non, mais je pense qu'il y a l'âge qu'il avait, il doit être mort. Hein. Donc, vos réactions pour le problème du mois T'as jamais une nouvelle, Marie, de Didier Non, euh, non, tant non mieux. jamais, non. Vous voyez des <rire> ans, <rire> non, jamais, non. Alors, vos réactions pour le problème du mois, vous nous dites. Et on en reparle avec vous. Tiens, on a Redman au téléphone en direct de Lille qui voulait réagir justement pour le problème du mois. Salut, Redman. Ah, allô T'es au taf, toi, Redman, ouais, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu bosses dans quoi, toi, Redman ça va être dans le métal. Dans le métal, très bien. Métal. Ouais, salut, salut les métalleux qui nous écoutent. Vous avez essayé d'appeler BDD59 Ouais, il répond pas. Ah, de... Alors, je vais lire le message. Excuse-moi, Redman. Euh, moi, j'ai baisé le témoin de mariage de mon ex-femme. Ça a duré deux ans et je n'ai aucun regret. Voilà. C'est sympa. Très bien. Bah, écoute, La témoin de mariage de son ex-femme. C'est un mariage et plein, plein, plein de rencontres comme ça. J'ai plein du mois. Qu'est-ce qu'il répond alors Mon cher Alain. Oui je pense que là, tu t'es mis dans une sacrée merde. Oui. Dans une sacrée merde. En ouais, effet, ce dit en plus. Déjà, franchement, tromper ta femme avec sa sœur, fallait le faire. Ouais. Mais là, et en plus, par derrière, expliquer à ta femme que tu baisses sa sœur parce qu'elle baisse mieux qu'elle. Je pense que pour elle, c'est très dur d'encaisser ça. Ah bon C'est même miraculeux qu'elle soit restée avec toi. Tu dis que la sœur est bête, mais ne penses-tu pas que, te, euh, que ta femme l'est aussi pour accepter, une telle... <rire> pour accepter une telle situation. Franchement, je serai toi, je ferai un grand ménage. Ça ne tiendra jamais, ça a foutu le bordel dans toute la famille. Tu veux continuer à te taper les deux, mais ça ne marchera pas. Un jour ou l'autre, il va se produire un drame et tu, rend... et tu en seras le seul responsable. Oh. Tu ne veux pas te mettre avec ta sœur parce qu'elle est bête. Mais arrête de faire l'amour avec elle. Essaie de te faire pardonner auprès de ta femme. Non, mais il trouve qu'elle baisse bien. Ou alors quitte les deux. Ou alors essaie d'éduquer ta femme sexuellement. Pour que ça soit mieux au lit. Fais-lui une vidéo, montre-lui comment elle baisse la sœur. Ah, regarde, fais comme ta sœur, ma chérie. Voilà. Elle fait des efforts. Ah, bah, oui, regarde. Merde. Regarde comme elle bouge là. Moi, franchement, à ta place, je me le ferai pas chier avec toute cette merde qui t'entoure. Fais le grand vide. Hmm. Largue les deux. Voilà. Et repars sur de nouvelles bases. Parce que là, franchement, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Tu es dans un cercle vicieux. Absolument, oui. La, la sœur de ta femme n'est pas n'est pas très fine non plus à continuer de coucher avec toi vis-à-vis -vis de sa sœur c'est quand même bah, c'est quand même clairement dégueulasse franchement ou alors trouver un médiateur qui pourra peut-être essayer de régler la situation faites une thérapie de couple mais je pense que le mieux pour vous tous ça serait de tous vous séparer voilà c'était quitte... une solution, c'est vrai. Ah ouais, c'est ça. Quitte la maison ou mets les deux dehors, mais trouvez une solution. Ne restez pas comme ça plus longtemps. Ça va très très mal se terminer un jour ou l'autre. Bon courage et à bientôt. Et non mais la souris n'a pas alors. tort. Je pense qu'il faut. Merci faire... souris, pardon. La ouais. souris. La souris. Faut la faire, souris. Euh... Non mais il faut faire table rase dans ces cas-là. Ouais, je pense qu'il faut faire un, un reset. Est-ce que t'as une sœur, Sophie Ah non, 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 